他们的朋友圈是可以收费的，就特别好看。要是有缘人给我留言了，我就看看他在干啥。我觉得在生活中，孟子怡是没有这个表情的，一般这个表情都是他的套路，一般都要反着来。香臭夸饼丸，这是什么东西啊？香臭夸饼丸，这啥意思啊？是你吧？哎呀，是你吧？是不是你，杜海涛？是你。你好好想想你这次选择呀。如果咱俩输，还得有一大堆的理由借口。如果到那边你被赢了，就是我的问题。问题啊、孟子怡这边，我不可能再被友情捆绑住手脚了。请听题：朋友的哪种行为最容易激怒你？不分场合的开玩笑，和别人说了一个你和他说过的秘密。我反正不能忍把秘密跟别人说，我感觉哪个都激怒不了你。<笑>小心点啊！三、二、一，请公布答案本期漂亮糖邀请了几位好朋友共同参与一年一度游泳大赛，一起去考验下他们的好友关系吧。欢迎加入漂亮的战斗。本次战斗开始之前，首先有几个简单的问题采访一下，准备好了吗，姐姐？好了。首先，你的通信录里面现在大概有多少个好友啊？八百多个吧。那平时会经常发朋友圈吗？不经常。那你属于那种是看朋友圈不秒赞那种人，还是说哦我只是看了就结束了？我不秒赞，<笑>我看到了，我觉得特别特别让我觉得我我想点赞的，我可能就点赞了。然后如果是特别好的朋友，他发的那种很情绪的东西，我就会直接就给他发微信，问他怎么了。最近看到什么样的朋友圈让你觉得印象非常的深刻？我朋友圈里有两个人，我我是觉得他们的朋友圈是可以收费的，就特别好看。一个是邓超，一个是黄觉。他们俩的朋友圈是超级好看，就很一个是很有意思，再一个你觉得黄觉的朋友圈会很有一些情绪价值的东西。嗯，那邓超就属于完全搞笑类的。他太搞笑了，而且我有他和丽姐的朋友圈，我都有，就是他们两个人就是完全可以收费，就很接地气的一对夫妻，就非常有爱。嗯，那你有看过我们的节目吗？看过。那有什么想法吗？或者有什么比较印象深刻的片段？我觉得萌姐很厉害。我们节目中的内容其实这次是守护自己的小伙伴。我们这期的最新嘉宾还有曾顺熙和杜海涛，在这里面你最想被谁守护，和最想守护谁？我们只能在飞行嘉宾里面互相守护吗？就这次所有人。那我就萌姐守护我比较安全。我其实就是奔着萌姐来的。首先第一个问题，嗯，你的通讯录里面大概现在有多少个好友？四千多个，那平时会喜欢经常发朋友圈吗？我的一个月发个三条四条吧。那最近有没有看到什么朋友圈是让你比较印象深刻的？因为我是我没有那个朋友圈的那个选项，所以我看不到朋友圈。手机也是白的，但比如说我想起来的时候，我就会打开我看一下。要是有缘人给我留言了，我就看看他在干啥呢。今天的主题就是关于朋友嘛，然后其实票团成员里面，呃，咱们跟他们都熟悉吗？跟超越挺熟悉的啊，但也有一段时间没见了。今天咱们的飞行嘉宾有曾顺熙、张歆艺，有跟他们谁是比较熟的吗？欣怡姐，我觉得算挺熟的，因为我跟我姐夫熟。那因为我们也会时间追战，会想说待会儿跟他结盟吗？我感觉我姐可能会保护我一段时间。其实我不太想守护杜海涛啊，他不需要我守护。结果我姐上来就给我给摁了。<笑>来吧。第一个问题，你的通讯录里面现在大概有多少个好友？一千零五十六个。那平时会经常发朋友圈吗？会分享一些生活吧，或者是一些好听的歌。今天节目你，然后让你和在木子怡和杨超越人之中选择一位做你的搭档，你会选择谁啊？超越吧。你为什么第一时间就选了杨超越？因为超越之前跟他合作了一部剧嘛，就关系还蛮好的。有解的，对我们的无语干杯。对不起，早上好，又是元气元气全无的一天。好心态，决定女人的一生，给他。管乐，冷酷零下八度，可以给他。你觉得为什么王姐的这个是解的冷酷零下八度？
就是觉得他很酷啊，赛场上他是真的很冷酷的，很很有力量的一个一个呈现。好，我们过一遍啊。梦姐，梦姐这个感觉呢，就是有点小委屈，有点小委屈在这儿，但是还有点小倔强，所以对不起，下次还敢，嗯，是吧？我琪姐，她永远就是那种活力满满的，你跟她说话，整个人都是散发着那种能量的感觉，就是又是元气满满的一天。谢谢那涛哥，那个是。然后萌姐，哎呀。今天先到这儿吧，谢谢大家。呃，那个海涛钱财结束了。还有一个问题。还有一个问题。啊，你会用这个圈内好友的表情包？圈内，我用过超越的，超越的用过。超越的什么表情包？就是他那个，我们都用的那个。对。要要贴上去吗？对，是的。木子怡一般这个表情都是他的套路。选这个吧，贴不上。姐在冷酷零下八度。我觉得在生活中，孟子怡是没有这个表情的。一般这个表情都是他的套路，一般都要反着来，所以他一般是这个意思。那雨琦姐的话，早上好，又是元气全无、啊，全无哦，对不起，这个吧，好期待决定女人的一生，就很搭这个元气满满的样子，为我们的无语干杯。为什么你觉得孟姐这个表情是无语？就是脸上挺无奈的，然后加上在干饭嘛，就有点应景。我觉得超越这个表情，就配上哪一个都很标准。对不起，下次还敢。早上好，又是元气全无的一天，为我们的无语干杯。你看，也能搭上。管姐，对不起，下次我还敢。表欠一点。你是会用自己的表情包吗？会用朋友的表情包。孟子一发最多，都是他那些漂亮的表情包，做作的表情包。那我跟我们的朋友分享一下，最近跟好友聊天喜欢发哪个表情包了？哦，我有一个。化身为飞行勇士的几位好友和漂亮团一起闯入脑洞世界，在接下来的入门考试中，他们能否顺利通过呢？今天之前，我们收集了大家在漂亮的战斗网络平台上的社交账号和头像，现在请大家基于对朋友的了解进行连线，看看你们之间是否足够了解对方。我看看啊。B L Z B 是什么意思啊？什么什么真棒？香臭夸饼丸，字是什么东西啊？香臭夸饼丸这啥意思啊？是你吧？啊？是你吧？是不是你杜海涛？是你，孟晨不是管你叫那个什么那个？叫什么臭饼？这也太难受了吧！我操！哎，这也太难受了吧！我操！哈哈哈！我我我我我我我我我。你是香臭烤饼丸啊？对对对，啊对对对，啊啊啊啊！什么意思啊？每一个重叠说，你看有什么感觉？香香臭臭烤饼丸丸丸丸，还是没懂。我家里五个宠物名字啊，然后是按顺序来的，老大、老二、老三、老四、老五。哇，真好！在大家心目中，我应该是个什么样子呢？我看一下啊。我猜那个珍珠奶茶不要珍珠，外卖放门口可能是杜海涛吧，跟吃有关系。<笑>对对对，看他体型也看出来了，反正。萌姐瘦这么多也不行、啊。萌姐她减肥老老努力了。刻板印象太深了，不是臭饼就是外面。萌<笑>、哦、姐对我还是了解啊。啊<笑>、哦，真、哦、能理解。这是我自己做的。真的、啊，这是辣椒，然后下面是那种咸菜，然后脸上还会放点那个辣椒油，就那种害羞。然后这个胡萝卜是那种就是零食胡萝卜那种。哦，好，我的完事儿了。那顺熙是哪个？孟浩。曾顺熙。这为什么是我呀？肯定是你，曾顺熙。你不要猜测我，你不熟，<笑>你不了解我。为什么呢？感觉他会这样。因为我在我在心里是个问号，对他在我心里是个问号，但是他的名字叫超级红帽子。我是喜欢的红帽子，这儿呢这儿呢。对对对
曾顺熙，我好了解你啊，我的救命啊！顺熙，梦姐觉得你是问号，你觉得他是哪个？梦姐肯定不喜欢工作嘛。喜欢工作是孟子义，不会是他的。孟姐不喜欢工作，她喜欢休息。是我，真的。喜欢工作是你，曾顺熙，你看，你怎么，你怎么违心呢？你怎么违心呢？不认识他是吗？啊，这是巧克力。你不认识是吗？你们养过他是吗？你是养过狗？没有没有没有，我那时候出差，当时上他家寄养了一下。然后我我、哦、我那个车上全是他他们家狗拉的粑粑，哦，一个个捡。我说这什么大耳朵兔子呢？人家萌姐都没见过巧克力，她都知道那是巧克力。哼，喜欢工作是孟子义，为啥呀？因为那个小狗头像就是你家小狗嘛，对吧？照片给我晒过。我们看一下，在我心目中，超越也是爱工作的。那超越现在是干啥了呢？我是超级红帽子呀，超越。因为有超嘛，也喜欢玩那个小游戏，哦、超级玛丽啊。那、哦、曾顺熙是 B L G B。等会儿我接受不了曾顺熙这个头像。<笑><笑>你看这小腿肌肉绷起来，我接受不了，我接受不了，我也接受不了。那就是面包会有的，就是曾顺熙，就是他，是吗？不是，你是珍珠奶茶，不要珍珠，珍珠奶茶不要珍珠。我觉得咱们大家都不是什么朋友了，都不太熟了。<笑>我新一姐是哪个？其实我觉得新一姐像是面包的，因为她做面包非常好吃。还 wink 一下，大眼聪明。猜对了。Yes。管乐是那个跳跳跃的。对。这什么意思啊 ？B L C B 加上我那个图配起来就是别来身边。哦、oh, oh, ，别来见面！我嗨，我这是救命啊！是吧？恭喜大家，大家还是顺利的把线连接完成。<笑>谢谢你啊！<笑><笑>那么现在，请大家开启这一天的任务吧。耶！哎，那有那有牌子，走，我们去看看，走吧，去看看。有比赛、啊、今天。会有大赛是什么意思啊？交朋友吧。嗨 ，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello. 大家好，大家好。啊，你好，你好，你好 ，Hello，Hello，Hello， hello, 大家好，我是那个我们游游大赛的工作人员。在进入我们的游泳大赛之前，我们有一个入场考验。如果你们能够完成这个挑战的话，就可以有资格参加我们的游泳大赛。哦，要是。要是没有，那是没要是没完成呢？要没完成就参加不了了。啊，哇，对，他就说太好了。啊，我吃面包去了。面包会有的。很简单啊，就是各位，我们要说出你们在场的两个人的一个共同好友，然后我们依次作答。说出你们在场的两个人的一个共同好友。没有。啊，来，蒙姐先。丁雨锡。啊。刘宇宁。是吧？嗯嗯。该我，我跟他。哪有工作？没有。啊，不，哎，雨琪姐，哎，雨琪姐。啊。就为了这题把他弄不在的是吧？子叶，莫启莲，完了，把我全都说完了。那个那个呃，金晨吧。啊，行，好嘞。哦，金一姐，你随便说。刘浩然，有，在了。<笑>海涛哥，呃。
你。嗨，涛哥，你可以说孟晨姐啊，你随便说一个都跟我们所有人有共用。我没想到是海涛哥是唯一一个就是能卡的人，真的。因为太多，不知道该选哪个。太多了，这脑子里面胡扒了呢啊！<笑>再玩一道题，我们看看还有没？行，请接力说出名字四个字的圈内的人。啊啊！然后我们接力说出，不可重复。那我输了。那我咋办？你说到我这。一二三，开始。迪丽热巴。OK。古力娜扎。OK。锤娜丽莎 ，OK。郑和惠子 ，OK。哇，乌兰图雅 ，OK。易烊千玺，易烊千玺，好。海涛哥，还应该还有吧？还有，你要三秒钟时间想不出来，我们从头来啊。三，那个主持人，那主持人嘛，哎，我知道，不是拉木杨子。哎还有李莎名字也是啊，对，那再说一个，还有一个，不说了，不能说三个，三个放一起就消除了啊，行行行行，可以好，那恭喜大家通过我们这考验啊，成为我们的正式参赛选手，大家欢迎来进来进来进来。每个人的友情圈都是经过真诚相待、用心呵护建立起来的，提起名字就能敞开心扉的欢笑，是好友带给我们更珍贵的礼物。正式成为游泳大赛的参赛选手后，漂亮团又会发生怎样有趣的事情？哦，是这儿吗？那、啊、今天是要来干什么？欢迎大家！耶、啊！ Yeah! 接下来将进行有游超好猜。一位选手作为题眼，剩余六位选手根据题目选项站到相应的区域进行答题，答案与题眼答案一致则成功，不一致则接受顶水惩罚。好，好呀，要争取一下。第一位题眼杨超越，请站到题眼区，请听题。好，你现在心情很低落，很想找个人说话，你会直接给朋友打视频电话吗？红圈会，蓝圈不会，请超越先作答。好，请其他人作答。我来了啊！我觉得不会。二姐，二姐，来，有话跟你说。二姐，我觉得他是个懂事孩子，肯定是先忍一忍。二姐，哎呦，那我过来陪你吧。二姐，你来我就放心了。你可是我最好的朋友呀！嗯，我过去吧。你可是我最好的朋友呀！我过去吧。你是我最好的朋友呀！因为我不是，我感觉我跟那个萌姐吧，我只要一跟她在一起就输，一跟她在一起就输，我不知道是咋回事。你好好想想你这次选择呀！如果咱俩输，还得有一大堆的理由借口。如果到那边你被赢了，我的问题。我觉得萌姐在一起，我心里有底多了。咱咱也就是说，有的时候需要一个 balance、哎、啊。我心里答案是他不会打，哎，但是形势所迫，来吧，啊，过来呀、啊，我们仨交友会交的朋友。三、二、一，公布答案。<笑>公布答案。<笑>眼睛在看着，不是，咱就是说，妹妹答题这一块儿，我是从来没被淋过。<笑>超越，超越，我是不是说的对？你会选择先考虑一下朋友的感受，是最棒的。因为我很少给别人。打语音啊，视频这种，就算要打的话，可能会问一下别人在干嘛，在吗？对，在吗？能不能打个电话？对，能不能方不方便？而且因为我觉得语视呃语音电话还方便一点，视频电话就还得问一下人家方不方便。好，那请接下来盟主作为题眼进行答题。好，哎呦，请听题，如果你想跟某人做朋友，你会主动社交吗？红圈
会，蓝圈不会。哎呀，是不是刚才他说了这个了？会吧，萌姐，他会，不会那么不会不会，不会不会，听我的，我没错，不会不会不会，有理有面的，他自己都说他会啊。来，我现在已经开了，朋友们。来吧，我也觉得不太会。我跟第一次认识他，刚撕一下抠我的手，呀、啊，抠手，他这么大人了，小孩啊，<笑>还玩泥巴呢，我还。<笑>你在讲什么？在什么时候啊？他说，很高兴认识你。拉倒吧，你不可能。来吧，都来吧。全员错了吧？我觉得不会。我告诉你，我现在已经是小机灵了。你个老机灵，<笑>但我感觉是会，我也觉得会，也有可能是会的，肯定不会。但他这样反应应该是。萌姐比较高冷，他说了，他是一个外冷内热的，他是一个比较认生的人，他刚开始肯定是不会对人很主动的。要更换答案吗？不更换，因为我从他的表情中感觉就是不要了，不要了，就就就这边吧，对，就这样吗？嗯来，三、二、一，公布答案！恭喜大家回答正确这一题。我们都是你的朋友吧？是吧？目前看起来啊，哦，好像好像都很了解是。是的。就很认生，熟了以后才好。对吧？对。外冷内热。请听题：对于刚认识的朋友，你在聊天时会偏向于红圈？迎合对方的喜好聊天，蓝圈，寻找双方都很投机的话题。蓝圈，那对我来说，刚认识朋友当中，我理解不了。我我我选我选啊，我选完你们再选啊。啊，刚认识的朋友，那肯定矜持点。好的，请大家作答。我就选蓝色吧，肯定是蓝色。我感觉是蓝色，交朋友跟谈恋爱一样。这回站着不会教的，毕竟刚认识吧，刚认识还是该有的客气还是要有点吧。不对，今天萌姐跟我聊的都是我的，就聊我的。跟我聊天的时候先先迁就了我。二姐，快来！二姐，快来！你相信我，肯定是这面，相信我。<笑>快来吧！我零点零点，姐，我跟你说，酷归酷，但是赛场上的独一无二。他其实对，但对他在乎的人肯定是。好，请确认大家的答案。外套，嗯，不会不会，我现在已经那个打破那个了，开始逆风翻盘了，逆风翻盘了已经，三、二、一，公布答案。啊、哎呦，哎呦，是不是？怎么水越来越大了？这不是我们、啊，<笑>我这个都破，这水量也太大了，我的这个。不能这样，那这样。萌姐，咱俩是高低得加个微信了。高低的，萌姐，高低高低。咱这边必须得建个群吧？咱咱建。萌姐，这是我玩这个游戏以来第一次被教，是你。啊、<笑>其实这一题，根据网络调查报告显示。在一千七百二十六名参与者的调查中，有半数以上选择了我喜欢寻找投机的话题去进行聊天。其实足以说明了很多人在面对新朋友的时候，都是抱着一种乐观主动的态度进行交谈，所以愿意去与对方交谈投机的话题。我这这么说的话，我选的红的还是对的，对的，是对的，是对的。鼓励大家多交朋友。好。请管乐作为题眼答题。哦、oh, ，我好，管乐，请听题。朋友的哪种行为最容易激怒你？激怒我？对，红圈不分场合的开玩笑，蓝圈和别人说了一个你和他说过的秘密。请管乐作答，请先把题眼放到旁边。什么意思？你选择的往中间放。哦、oh.。没玩过，不太会。没录过，第一次录这种节目，就是选哪个往这移着。刚才我刚才我问你吧，你看不见吗？不是你们这，我以为是这个，就是说掰下来，你用哪个你就放哪个，然后就这样，然后不用的话或者就是放这个。谁
看到这里玩动物院了，不知道，不是内蒙的，内蒙古进来，那能有意思呢？好，请管爷作答，这个吧。好，请其他人作答。我反正不能忍把秘密跟别人，我也是忍不了。你过来吧，杜海涛。怎么了，龙姐？往哪边走啊？拦的是什么？把秘密跟别人说了，我感觉哪个都激动不了。你快过来吧，赶紧吧，小心点啊！快戴上帽子，快戴上，萌姐，快戴上，快戴上！三、二、一，请公布答案，全员正确。哎呀，送分题，送分题。我我就是说嘛，因为开玩笑，他他既然想跟你开玩笑，他肯定出于好心好意的，对，为了跟你热络起来跟你开玩笑，对吧？这开玩笑对这个出发点肯定是好的，对，对吧？孙俪为啥会生气呢？他可能有的时候度掌握不好，但他心是好的，对。而且如果一个人能跟你开玩笑，肯定是因为他讨厌你，对，讨厌你我们都不说话，要不然的话可能就不理了。好，来，请心意姐答题。心意姐，好好好，来。哎呦，我可没有那么好猜哦。哦，那我们就拭目以待了。哦哦哦哦哦哦。请听第一题，你觉得当代年轻人更多喜欢将生活中的喜怒哀乐分享给谁？红圈自己周围的朋友，蓝圈不喜欢分享自己的感情。二姐一定是喜欢这种，你性格也是直。对。二姐，这有啥都还乐乐呵呵的。那年轻人，大人不都得这样吗？好，请确认答案。三、二、一，请公布答案。哎呦，哎呦，三个二五个大汉，穿拖地一个，我看你这好几个人出来刚才。为啥？我觉得年轻人可能还是比较会简单直接一点。明白。来，请听下一题。对于新认识的朋友，你会倾向于用哪种活动拉近距离？新认识的朋友，红圈，吃火锅，蓝圈，露营。这个还挺难选。很简单啦。啊，一定是露营，一定是露营。吃火锅倒方便，但是露营，我看我姐跟那个跟大家出去玩过。露营挺尴尬的，要是不太熟。火锅吧，先吃一下，看看吃不吃到一块儿去。梦子怡这边，我不可能再被友情捆绑住手脚了。<笑>请确认答案啊！杜海涛，咱俩是朋友吗？是是是是是是啊，姐咋了？我过来看看他。我说你忙啥呢？哎、你那就没人啊，就是没人。哎，我这真累。三、二、一，请公布答案。全员答对。知道我爱吃火锅。嗯。来，请曾顺熙作为题演答题。哎，小心啊！最好的兄弟向你介绍了一个新朋友，并说我们仨以后就是最好的兄弟了，你会介意吗？红圈会，蓝圈不会。这直男不会啊，这我觉得会啊。男孩应该还好吧？他可爱交朋友了，对，男孩应该还行，不会。来，请公布答案。三、二、一，公布答案。这很简单嘛，朋友的朋友都是兄弟。哪有这回事啊？他就是这种人。那他要是不喜欢你，呃，要是那个人你不喜欢呢？这话先放出去嘛，是不是该说？他会这样，就是你把他叫出来玩了以后，他先跟你们玩的特别开心，很好
，然后隔天呢，你给他发微信，他就说你去找他玩去啊。他是这种人。啊、哦，你不要造谣我，<笑>我就是造谣。你永远读不懂我，你就是这种人，你读不懂我。哇，你这样还蛮帅的，哥。但你永远读不懂我，你永远读不懂我。朋友之间不需言语，足以知晓对方心意，无需过多顾虑，方可促膝长谈，相互疗愈。一段好的友情，值得每个人好好珍惜。一天的守护朋友任务结束了。来听听大家分享和朋友有关的故事吧。大家已经顺利完成了今天的任务，这次的茶话会为大家准备了好吃的火锅，大家可以尽情品尝。现在，请大家依次抽取桶里面的一张纸条，根据纸条上的描述，分享一件你和好朋友之间的故事。我我抽了，抽吧。胖、啊，不要难住我。被冤种朋友坑过最有坑过的趣事儿，嗯，谁敢坑我呀？我只有坑人家呀，让人家跟我买瓜呀。哎，买瓜？你买了吗？他坑过我，他有一天在朋友圈发说，他有个瓜，两百块，两百块钱。他说谁买，然后我就很毫不犹豫的就跟他说 ，OK 啊，我来，我给他转两百两百块钱。然后过了一个礼拜，真给我寄了个西瓜。<笑>以为你要买什么瓜呀、啊？他以为是那种瓜、啊、哦，以为是那个瓜呀、啊。对，他从来不吃西瓜，他吃不了西瓜。知道，但是自自从那一次之后，我知道了，我记住了,记住了吧？我记住了你。那是我拉黑你，后来好久没跟他说话。我来一个啊！朋友跟朋友之间，呃，温馨的事儿，那我就说一个我能想起来的，真的是跟超市有关系的。我跟欣姐还有我们一个。就是东北的朋友，然后我们经常就是只要有一个任何的一个机会都会聚，然后聚的方式就是逛超市，啊，真的，朋友们在一起的时候就是你吃啥，然后我吃啥都知道吗？啊，我上次就逛超市就是，就带着那个欣姐啊，然后带着我另外一个朋友，我们就是看见想吃就买，因为那个感觉特别，因为逛超市的感觉很治愈嘛，就看什么就买，看什么就买。但当时就是真的买了好多好多东西啊，其实很治愈、很温馨的过程。我觉得朋友之间就是，其实一起去完成一个事儿了，其实就就,就会很开心。对，就大家是一起在做这件事情，而且这件事情是特别平常的一件事情，就感觉很温馨。有一回华晨宇，就是他创作枯竭了，嗯，就特别想出去溜达一下，然后我呢就跟袁弘，我们仨去他家楼下。然后就教他把那个单车那扫码给学会了，他扫了一辆车。我们仨就沿着那个三环，就在那个主路上就溜达。那会夜里十点多，十点多十一点钟，就还挺舒服的那会儿。就是他就很开心，就我们在路上还时时停下来，就在那拍自己拍自己，挺快乐的。然后他就觉得这种快乐特别简单和接地气。陪他一直绕，大概绕了有两个小时，然后他饿了，我们就去了吃了一家那个烧烤，聊了聊他那个时候的一些创作，然后袁弘就聊了一些他他比较喜欢的一些，就是曲就是音乐的类型，嗯，然后聊得特别开心，那天就很开心，很放松。再过了一阵儿，他就反正就说有新有新歌出来了，然后当时就觉得还挺就很快乐，我们觉得我们陪伴了朋友，然后朋友也也给了我们很多快乐，嗯，互相给予能量。哎，十分感谢顺熙、心意姐、涛哥今天的帮助，感谢大家，辛苦啦，各位。守护、陪伴、共享，分担这些生活中微小幸福的瞬间，一点点谱写成了朋友间最美好的友情。一年一度游泳大赛已完美落幕，友情的小船还将永远航行。最后，请大家持续关注《漂亮的日记》，观看更多漂亮团的友情故事。觉得是一个养生的节目，是吗？<笑>这次准备了一雪千尺。啊？谁会注意这个东西啊？<笑>哎，怎么还有人跳绳？我还有人在运动，我太行了。走吧，我们去战斗吧。哎
怎么回怎么怎么回事？你们拉不过我吗？峰哥，你绝对不行，真的，相信我，你绝对不行。对不起，老姐。我一个小姑娘，你说你们两个。每周六晚六点，锁定《漂亮的日记》，VIP 会员专享更多高能战斗瞬间。